วิวรบทที่18บาบิโลนล่มหลังจากนั้นข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ทูตนี้มีอำนาจยิ่งใหญ่และรัศมีของท่านทำให้โลกสว่างสวยัยท่านประกาศด้วยเสียงกึกก้องว่าล่มแล้วบาบิโลนมหานครได้ล่มสลายแล้วนครนี้ได้กลายเป็นเรือนปีศาจและเป็นที่สิงสู่ของวิญญาณชั่วเป็นที่สิงสู่ของนกทุกชนิดที่เป็นมนทินและน่าชิงชังเพราะมวลประชาชาติได้ดื่มเหล้าอังุ่นแห่งการร่วมประเวณีของมันซึ่งทำให้คุ้มคลั่งไปบรรดากษัตริย์ของโลกร่วมประเวณีกับมันและพ่อค้าทั้งหลายของโลกร่ำรวยขึ้นด้วยความฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟือยของมันแล้วข้าพเจ้าได้ยินอีกเสียงหนึ่งดังมาจากสวรรค์ว่าประชากรของเราเอ๋ยออกมาจากนครนั้นเถิดเพื่อเจ้าจะได้ไม่มีส่วนร่วมในบาปผิดของมันเพื่อเจ้าจะได้ไม่ต้องรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับมันเพราะบาปของนครนั้นกองสูงขึ้นถึงสวรรค์แล้วพระเจ้าทรงจดจำความผิดอันชั่วร้ายของมันได้จงคืนให้แก่มันเหมือนกับที่มันได้ให้ผู้อื่นจงคืนสนองมันสองเท่าของสิ่งที่มันได้ทำจงผสมเล่าให้แรงเป็นสองเท่าของถ้วยที่มันให้คนอื่นมันฟุ้งเฟอ้อบำรุงบำเรอตัวเองเท่าใดจงให้ทุกโศกความทรมานแก่มันเท่านั้นมันลำพองใจว่าข้านั่งบัลลังก์เป็นราชินีข้าไม่ใช่หญิงไม้ข้าจะไม่มีวันทุกโศกฉะนั้นภายในวันเดียวภัยพิบัติต่างๆจะจู่โจมนครนั้นคือความตายความทุกโศกและความอดอยากมันจะถูกไฟเผาวอดวายเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพิพากษามันนั้นทรงฤทธิ์เมื่อบรรดากระสัตว์ของโลกที่ร่วมประเวณีและร่วมฟุ้งเฟอ้อกับนครนั้นเห็นควันไฟที่เผามันพวกเขาจะร่ำให้และไว้อาลัยให้แก่นครนั้นพวกเขากลัวภัยแห่งความทุกข์ทรมานของมันจึงยืนอยู่ห่างๆและร้องว่าวิบัติวิบัติแล้วโอ้มหานครโอ้บาบิโลนนครซึ่งเรืองอำนาจเพียงชั่วโมงเดียวความพินาศย่อยยับก็มาถึงเจ้าพ่อค้าทั้งหลายของโลกจะร่ำให้ไว้อะไรนครนั้นเพราะไม่มีใครซื้อสินค้าของเขาอีกแล้วคือทองคำเงินเพชรพลอยและไข่มุกผ้าลีนินเนื้อดีผ้าสีม่วงผ้าไหมและผ้าสีแดงเข้มไม้หอมทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากงาช้างไม้ราคาแพงทองสำริดเหล็กและหินอ่อนสินค้าอื่นๆคืออบเชยเครื่องเทศเครื่องหอมมดยอดกำยานเหล้าอังุ่นน้ำมันมะกอกแป้งละเอียดข้าวสาลีวัวแกะมะ้ารถมะ้าร่างกายและวิญญาณมนุษย์เขาทั้งหลายจะกล่าวว่าผลที่เจ้าใฝ่หาได้พ้นมือเจ้าไปแล้วทรัพย์สมบัติและความหรูหราทั้งปวงของเจ้าได้สูญสิ้นไปแล้วมันไม่มีวันฟื้นตัวขึ้นมาอีกแล้วบรรดาพ่อค้าที่ร่ำรวยจากการขายสินค้าให้นครน,นั้นจะยืนอยู่ห่างๆเพราะกลัวภัยแห่งความทุกข์ทรมานของมันพวกเขาจะร่ำให้ไว้อาลัยและร้องว่าวิบัติวิบัติแล้วโอ้มหานครเจ้านุ่งห่มผ้าลีนินเนื้อดีผ้าสีม่วงและผ้าสีแดงเข้มแพลวๆด้วยทองคาเพชรพลอยและไข่มุกเพียงชั่วโมงเดียวทรัพย์สมบัติอลังการทั้งหลายก็ได้ถูกทำลายย่อยยับไปนายเรือนทุกคนผู้โดยสารลูกเรือและคนทั้งปวงที่หาเลี้ยงชีพจากทะเลจะยืนอยู่ห่างๆเมื่อเห็นควันที่เผานครนั้นพวกเขาจะร้องว่าเคยมีนครไหนบ้างที่เหมือนนครยิ่งใหญ่นี้พวกเขาจะโปรยผงคลีใส่ศีรษะของตนร่ำให้ร่ำครวญและร้องว่าวิบัติวิบัติแล้วโอ้มหานครที่นี่ทำให้ทุกคนผู้มีเรือเดินทะเลร่ำรวยด้วยความมั่งคั่งของมันเพียงชั่วโมงเดียวมันก็ถูกทำลายย่อยยับไป
สวรรค์เอ๋ยจงชื่นชมยินดีเนื่องด้วยนครนี้ประชากรของพระเจ้าอัครทูตและผู้เผยพระจนะทั้งหลายจงเปรมปรีเถิดพระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษนครนี้ให้ท่านแล้วจากนั้นทูตสวรรค์ผู้ทรงฤทธิ์องค์หนึ่งยกหินก้อนขนาดเท่าหินโม่ใหญ่ทุ่มลงในทะเลแล้วกล่าวว่าบาบิโลนมหานครจะถูกทุ่มลงด้วยความรุนแรงเช่นนี้แหละจะไม่มีใครพบเห็นมันอีกเลยจะไม่มีใครได้ยินเสียงดนตรีจากนักพินและนักดนตรีคนเป่าคุยและคนเป่าแตรในนครนี้อีกเลยจะไม่พบช่างสาขาใดๆในนครนี้อีกแล้วจะไม่มีเสียงม่อแป้งให้ได้ยินในนครนี้อีกต่อไปจะไม่มีแสงตะเกียงในนครนี้อีกแล้วจะไม่ได้ยินเสียงของบ่าวสาวในนครนี้อีกต่อไปสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะพ่อค้าทั้งหลายของเจ้าได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ของโลกเจ้าได้ใช้มนต์สะกดมวลประชาชาติให้หลงไปในนครนี้เขาได้พบเลือดของเหล่าผู้เผยวจนะและเลือดของประชากรของพระเจ้าและเลือดของคนทั้งปวงที่ถูกฆ่าบนแผ่นดินโลก